So what happens is, Jay, when I ask you to write an essay, you guys don't know how to format it. format and then you really write garbage. When you ask me what to write and where to write, whenever I say to write an essay, there are a lot of information. Information to get Jacob and Jibhave the Ajay. That's what you usually do. Chichoto information Amaka Chacham, a shop information depot, but there has to be a format following Jate. Your informations are organized, well balanced, well validated. So let's see how do we format an essay. So first of all, what is an essay? I mean, what's the definition of an essay? Anybody? Yes, but what is an essay? Yes. So, w yeah. Elaborating a certain topic. Elaborating. Yes. Anything else? In details, description of a specific topic. Mm -hmm. Excellent. Anything else? From this side. So, essay is a short piece of writing. This is probably the longest piece of writing, but this is not. This is for your level, essay is probably the shortest level of writing that consists of few paragraphs. Any writing consists of some paragraphs, right? So there are few types of essay. There are descriptive essay, narrative essay, argumentative essay, process essay, and persuasive essay. So you remember we did talk about some paragraph and types of paragraph, right? So the types of paragraph and the types of essays, they're pretty similar. So if I say what is a descriptive essay, you know why you just describe a certain uh, thing, a certain fact, right? And then there is a narrative essay when you're telling a story. So it's the definitions are similar. So it's just a paragraph and now in an in a essay, you are going to have several paragraphs. Argumentative essay. We know where you have a claim to prove, you have an argument to prove, and then we have process essay and persuasive essay. Anyway, <coughs> for us, I, I usually put another type of essay that is compare contrast essay. You will have to do that as well. Uh, I'll talk about it later. For us, we mainly put our focus on the argumentative essay. We don't do a lot of descriptive essay in our level. I mean, why just describing things? That's my personal preference. I prefer having argumentative essay, persuasive essay. They're pretty similar. Compare contrast essay. Those are the types of essay you are going to have in your final. So we are going to focus on that. Make sure I the button. What I'm trying to say. Everybody understood, right? Okay. <clears throat> now see how can we form it an essay. So an uh, essay needs to have an introduction. There is a body. A body might have 2 to 5, 5 to 10, several body paragraphs here. So that's the body. And then we have conclusion. So one paragraph to conclude your paper. And if you can see there is tiny bit of dots here that's called thesis statement. This is the most important part of your essay that all of you usually miss. I mean, after the A portion of the writing check, that was something I was trying to check whether you can actually make an, a thesis statement. You can't. Eh? So maybe you don't have a fair idea about it. So what is a thesis statement? Any idea? Okay. So it's a, a slightly you are misleading as well. So anything else from any? I mean, apnaro ekto kichu bolen. Any idea? Or maybe just whether anything comes to your head when you listen when you heard this word like this statement. Anything? Nothing. And the way you're nodding your head. So. Okay, 
So thesis statement is the most important part of your essay. We'll see what it is in a bit. So first say what's introduction. So introduction is your first part of your essay. This is very important part uh, because this is probably the face of your essay. So our tendency is uh, introduction is just writing garbage. খুব জেনারেল কথাবার্তা উই যেমন সূর্য পশ্চিম দিক ওঠানা পূর্ব দিক অনেক জেনারেল কথাবার্তা লেখার একটা টেন্ডেন্সি থাকে বাট লেটস নট ডু দ্যাট এনি মোর লেটস লেটস গিভ ইনাফ ইম্পর্টেন্স টু দ্য ইন্ট্রোডাকশন অ্যাজ ওয়েল আমরা ইন্ট্রোডাকশনকে ইম্পর্টেন্স দিই না আমরা কনক্লুশনকে ইম্পর্টেন্স দিই না বাট দিস ইজ ইমাজিন দ্যাট ইজ ইউর ফার্স্ট ইম্প্রেশন টু ইউর অডিয়েন্স টু ইউর রাইটার আপনার ফার্স্ট ইম্প্রেশনটাই পচা এরপর আপনি বডিতে নো ম্যাটার হাউ গুড ইউর রাইটিং ওয়েন আমি একদম অনেস্টলি সেই ওয়েন আই এম গোয়িং টু চেক ইউর স্ক্রিপ্টস আপনাদের হান্ড্রেড স্ক্রিপ্টস থাকবে আমার কাছে এখন আমি যদি ইন্ট্রোডাকশানটা পরেই দেখি যে না সে আসলে খুব একটা ভালো লিখে না তখন বডিটা আল প্রবলেম জাস্ট গো থ্রু হ্যাঁ প্রপারলি আমি আর দেখব না যে আপনি কত ভালো ইনফরমেশান ওখানে দিচ্ছেন সো ইটস ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউর ইন্ট্রোডাকশান ইজ you you give enough importance to in, in, uh, introduction right so how can you format uh, introduction introduction we have five to six sentences likhe thake you have to remember the first sentence will be your attention getter the second sentence you are going to state your problem in the third one that's your bridge and the last is a thesis statement so let's see what is a thesis statement first okay now what zara was trying to say that after writing your introduction you are going to have a paragraph stating your thesis i mean you are whatever you are going to write about that's not i mean that's true at the end and that's not really true because your thesis statement is just one sentence it's a part of your introduction so your last sentence of your introduction is your thesis statement Remember your last, so we call it claim, we call it hypothesis, we call it thesis statement, these are all same. So the last sentence, I'm going to give you a slide to the end of the introduction. The last sentence of your uh, introduction is your thesis statement. I'm going to introduction to the thesis statement, I'm going to write a paragraph. এবং আপনার অনেকজন কে আমি আপনাদের প্যারাগ্রাফ যাদেরকে ব্যাক দিলাম আজকে অনেকে হোয়াট ইউ ডিড ওয়েন ইউ এম সে রাইট ওয়ান প্যারাগ্রাফ মিনস ওয়ান কম্প্যাক্ট প্যারাগ্রাফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ অ্যান আদার প্যারাগ্রাফ ইন দ্যাট ঠিক আছে সো ইন্ট্রোডাকশন ইজ ওয়ান প্যারাগ্রাফ অ্যান্ড দ্য লাস্ট সেন্টেন্স অফ দ্যাট প্যারাগ্রাফ ইজ দ্য থিসিস স্টেটমেন্ট এটা আমরা এখন মাথায় বসিয়ে ফেলি ঠিক আছে থিসিস স্টেটমেন্টটা একবার কি বলি thesis statement is what are you going to talk about which side you are taking mm. that is your thesis statement what you are going to prove in your paper ami kon side ta nichi ami ki prove korchi seta hocche amar thesis statement thik ache ekhon ami ekta example diye pura introduction ta bujhanor chesta korbo so for example the uh, ki jeno example is Uh, women, uh, whether women need a uh, daycare service in their workplace. For example, that is your topic, uh, importance of war, uh, you know, uh, daycare service in workplace. Now, first you have to choose a side. Do you think a woman, I mean, a workplace should provide a daycare? I mean, daycare is just not for, for the women anyway. The men have kids as well. You don't have a wife or a child, you don't have a wife, right? So, I mean, I don't have a wife or a child. So, wherever you go, you take it with you. I mean, it's not my headache. 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 Wife is not my headache. She needs to arrange a whole battalion to take care of the kids, right? ব্যাপারটা তো উচিত তা না মানে আপনি অ্যাজ এ হাজব্যান্ড ইফ দেয়ার ইজ আ চাইল্ড কেয়ার সার্ভিস ইউ ক্যান ব্রিং দ্য কিড ইজ ওয়েল ওয়াই জাস্ট আমি তো বুঝি না কেন ওয়াইফের মাথায় শুধু বাচ্চাটা মার মাথায় বাচ্চা থাকছে ফর আ লং টাইম অ্যান্ড ওয়েন দে গ্রো নাফ ডুইং সামথিং গুড দ্য ড্যাড ইজ মোস্ট প্রাউড পার্সন অ্যান্ড আই সি লাইক ইভেন ফ্রম মাই ওন এক্সপিরিয়েন্স আমি একটা কথা বললে পাত্তাই দিচ্ছি না দ্যাট মোমেন্ট মাই ড্যাড ইজ সেইং সামথিং ওকে ফাইন ইটস মাই ড্যাড সেইং সামথিং আই হ্যাভ টু মানে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি অথচ নাও আই রিয়েলাইজ দ্যাট 
it's my poor mom who did everything, okay. literally everything. Yes. I understand that my dad provided all the money, but then I believe if my my mom had to do it, she would really manage all the money as well. Mm -hmm. That's that's something I hundred percent believe. Yes. I mean, you can manage the money. Money yeah. managing money is probably the easiest thing to do. I mean, there are several ways. Ways. <coughs> anyway, coming to the point. So our topic is. <coughs> excuse me. <coughs> so a workplace a daycare daughter. So that's our topic. Akun akun bhalo kora shunen how we can make the uh, make an important ki jano introduction hai. Kino ba ekta proper introduction korte pari without writing any unnecessary thing and any garbage. So we need a actor. So amra first the thesis ta ready korbo matha hai. What is the thesis? So amra bhalo mujhe yes. Uh, workplaces should provide some, some uh, daycare services. That is our thesis. And Matha ready to club. So a side I am going to talk back on, right? Okay. So how can I actually have the attention getter? So I am going to general actor topic. Uh, general actor sentence. Both the party, which is related to your topic. I am going to story. Both the party, but what I am going to For example, I am going to sentence. Both them that. Um, like in our society, women has become very educated. They have become very so. These are just examples. So they have become very educated, very qualified to do any job, isn't it? So that's our attention getter. So women are actually more empowered, empowered in a sense that they're very educated. Even doing better than men in the classroom. Like in classroom, women are doing better, but then when job is done, Men, women are jeta parchana because they have somebody to take care of. Mm -hmm. Anyway, so that's our first sentence. You see, it's an important sentence related to topic. I mean, I at the lunch on topic bolle I mean, emni bolle lamna what is childcare? I don't need to say that yet. Okay. Tarpor hachi you state your problem. So I mean, bolle lamna jaha women are becoming very educated, very qualified in their workplace. So what's the problem? I mean, koon problem ta mar pura esete. Claim um, <coughs> state korbo kon problem ta kami counter korbo. So my problem is so you're going to say however uh, due to not having enough childcare services, women even though they are very qualified, they cannot go and work there. So that is your problem. Ja, amra qualified uh, women are qualified, big tarboro they cannot go and work. So problem. So second sentence, you state the problem. You see how you're going to write your uh, first paragraph, right? First, I make a general sentence, which is related to your topic. Second, you state your problem, whatever problem you're going to talk about. Now you talk about your thesis. Thesis to last day, but you start to write these things go into your brain, right? You have to arrange your thesis. So your thesis is that workplace should provide some, at least a little bit of uh, childcare services. Maybe a room organized, uh, having some people working for it. So there has to be a uh, childcare services provided. So I know my problem. Problem is not having daycare. Not having daycare. And our thesis so che need daycare, right? Mm. Okay. Akon, you see here I said there has to be a bridge. So you have your problem, you have your uh, need or the solution, your thesis. Akon amra do two to three sentences like bo to connect this. Ki have a connect kurta pari akon? Ami bolta pari je. So what I say je. I mean, problem to bowl lam. Jeb, amra aste parchi na. Amar the kids thakche, right? Women raste parchi na. Ekun problem to bowl to pari je. Having a kids is everybody's dream. Shabai ekta kid chai. And taking care of the dream is all. Uh, taking care of the kid is also important. Ita o important. Karon bhi chami chote the na bolli. Ta hole je ke apna yeto bolta par thale the let's not have kids. Hey, if you want to work, let's not have kids. Toma career priority dichi. A question ta aste pare. So, this bridge is the type of question that we have to touch. So, we have to touch the problem. We have to touch the problem. We have to touch the problem. 
আমি অ্যাজ এ রিডার বা আমি অ্যাজ এ আর্গুমেন্টার উইথ ইউ ডিবেটার উইথ ইউ আমি তো বলতে পারি যে তাহলে কিডস না থাকো তখন আপনাকে বলতে হবে না হ্যাভিং কিড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড টেকিং কেয়ার অফ দ্য কিড ইজ ওয়ান সোল রেসপন্সিবিলিটি এটা একটা ইম্পর্টেন্ট রেসপন্সিবিলিটি এটা চাইলে আমি বাদ দিতে পারি না তাই না আবার অনেককে এটা বলতে পারে তাহলে ঠিক আছে ফাইন টেক কেয়ার অফ ইউর কিড ফর ফাইভ ইয়ার্স অ্যান্ড দেন ইউ কাম ব্যাক টু ওয়ার্ক বাট দেয়ার ইজ গোয়িং টু বি এ গ্যাপ ইন মাই কুরিয়ার ফর ফাইভ ইয়ার্স হু ইজ গোয়িং টু টেক কেয়ার অফ দ্যাট তাই না আমি আমার সিভি তো তখনই পাঁচ বছর খালি রাখবো কেন সো এই যে কথাগুলো হোয়াট আম ট্রাইং টু সে হিয়ার ইউ পুর ইন দ্য ব্রিজ বোঝানো গেল সো আগে কেন আমি প্রবলেমটা এবং থিসিসটা লিখবো সো দ্যাট ইউ ক্যান কানেক্ট দিস টু সো ইউ কানেক্ট ইউর প্রবলেম উইথ ইউর থিসিস উইথ ফিউ সেন্টেন্সেস অনেক ইনফরমেশান দিতে হবে না ফিউ সেন্টেন্সেস একদম যেটা না বললেই না সো ইউ সি এখন আপনাকে আমি জ ইন্ট্রোডাকশানটা কমপ্লিট ইন্ট্রোডাকশান বললাম ফাইভ টু সিক্স সেন্টেন্সেস মেবি সেভেন সেন্টেন্সেস ডু ইউ থিঙ্ক দেয়ার ইজ এনি সেন্টেন্স দ্যাট নট নেসেসারি এমন কোনো সেন্টেন্স যে সেন্টেন্সটা দরকার নাই আমি যে বললাম সো দ্যাট ওয়াজ এ ফুল কি যেন ইন্ট্রোডাকশান সো আই সেট দ্যাট ওয়েমেন আর গেটিং ভেরি কোয়ালিফাইড বাট দেয়ার ইজ আ প্রবলেম সো হোয়াটস দ্য প্রবলেম বাট দে আর নট লাইক দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য চান্স টু ওয়ার্ক প্রপারলি বিকজ দেয়ার ইজ নো চাইল্ড কেয়ার সার্ভিসেস তারপর আমি বললাম যে টেকিং কেয়ার অফ আ কেড ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড দেন এট দ্য সেম টাইম ইউ হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ ইউর কেরিয়ার এজ ওয়েল তারপরে আমি বললাম সো হোয়াট ক্যান বি দ্য সলিউশন সলিউশন ইজ দ্যাট ইফ দ্য ওয়ার্ক প্লেস প্রোভাইড সাম ডে কেয়ার সার্ভিসেস that might help the women to work so do you see ekhane emon kono sentence je jeta dorkar nai there is none so all the sentences are important here so that's how you give importance to your introduction amar introduction ekhon enough importance peche ei introduction ta porle ami at least মানে হু এভার ইজ রিডিং বুঝবে যে এভরিথিং ইজ ইম্পর্টেন্ট ইটস ইন্টারেস্টিং হ্যাঁ ওকে ফাইন লেটস সি ওয়াই শি ইজ ক্লেমিং দ্যাট সেটা কেন ক্লেম করছে বা তার সে কী সলিউশন দিতে পারছে এভরিথিং ইজ দেয়ার আন্ডারস্টুড সো আমি এখন আমাকে যদি এরকম একটা টপিক দেওয়া হয় ডু নট রাইট হোয়াট ইজ চাইল্ড কেয়ার সার্ভিস হোয়াট ইজ ওয়েমেন আর এইসব যেইটা আমার দরকার নাই ডু নট রাইট এনিথিং আননেসেসারি এনিথিং লেম আচ্ছা আন্ডারস্টুড সো ফার আমার তো স্লাইডই চলে গেল চলে আসছেন এত তাড়াতাড়ি আপনি এত তাড়াতাড়ি তো ক্লাস আসতে যাবে না ঠিক আছে ওকে সো এখন হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ সামটাইমস উই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ উই স্টার্ট আওয়ার ইন্ট্রোডাকশান ইন্ট্রোডাকশান আমাদের যে কোনো ধরনের প্যার কিছু লিখতে দিলে দ্য ফার্স্ট স্ট্রাগল ইজ হাউ ক্যান আই স্টার্ট ইজেন্ট ইট আপনি দেখবেন যে ম্যাম আমাকে একটু শুরু করিয়ে দেন তাহলে আই ক্যান রাইট এটা আমি অনেক শুনেছি আমি আমার ফ্রেন্ডে অনেক বলতেও দেখেছি যে প্লিজ আমাকে একটু শুরু করে দেন আই ক্যান রাইট এটা কি হয় না হয় কিন্তু যে হোয়াটস অফ দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স সো লেট সি হাউ উই ক্যান স্টার্ট অ্যান ইন্ট্রোডাকশান এখন এখানে আই গিভেন ইউ সাম স্ট্র্যাটেজিস রিম্যাম্বার দিজ আর সাম স্ট্র্যাটেজিস যেটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপস অফ এসের জন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সিচুয়েশনে ইউ ক্যান ইউজ এমন না যে আমি একটা এসে দিলাম যেটাতে আপনি সব ধরনের রাখতে পারবেন ইউ এখন এইটা অ্যাজ অ্যাডাল স্টুডেন্ট ইউ হ্যাভ টু মেক আ জাজমেন্ট দ্যাট উইচ স্টার্ট ইজ বেটার ফর ইউর এসে ওকে So first you can start with some uh, interesting background kichu interesting ekhon interesting mane je seta funny hote hobe byapar ta ta na interesting is something jeta shunle apni interest paben not may, not really means interesting mane you have to crack a joke you don't have to crack a joke thik ache just make it interesting in a way that your audience get interested bujha gelo ami jokhoni boli je something interesting shobai confuse hoye jan they feel like i have to crack a joke ekta moja if you can crack a joke if ekhon shob eshe tei to joke bhalo lagbe na but there might be some messages that might have something interesting like a joke if you have a joke you can put it but apnake ekhon boshe boshe chinta korte hobe okay fine i have to crack a joke ekhon ami ke ekta joke chinta kori na you don't have to do that thik ache just something to grab the attention okay you can use a thought provoking quotations onek shomoy hoy na je apnar essay er sathe related ekta quotations ekta question you can start with that onek shomoy hoy je apnar topic ta dekhei mone holo je ei quotation ta dei interesting hotei pare tokhon you can put it কোটেশন দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি ইউ ক্যান আস্ক আ কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট ইউর টপিক 
presentation jokhon apnara deben that is an argumentative presentation you can start with a question or maybe at somewhere in your presentation you ask questions to your audience when you ask some question to your audience it gets very uh, personal apni tokhon at least or apnader takabe for a while kichu khon er jonno holo ha okay start with a surprising facts or puzzling statement onek shomoy hoy na sarcastic statement thake especially political kichu thakle ba erokom onek interesting topic thake jekhane amra chaile ekta surprising fact dite pari jemon dharon if if you are talking about pod the bridge ne amra likha likhi korchi tokhon amra kichu surprising facts dite pari je there was a time when there wasn't the bridge people probably took a while to cross it chaile easily cross kora jacche na ekhon easily cross korte okhane onek facts ekhon eta apnake bear korte hobe if you if you know any facts thik ache that's surprising that's interesting excuse me amar ajke khub iye hocche pani ki hobe thank you so driver jacche sir i have a chocolate ছিল <laughs> উপমা পিকচার দিয়েছিলাম হ্যাঁ সো দে ওয়াজ দিস পিকচার অ্যান্ড ইউ আর সাপোজ টু রাইট আ কম্পারেটিভ এসে সো ওখানে আই হ্যাড স্টুডেন্টস হু স্টার্টেড উইথ সাম স্টোরি সো স্টোরিজ ইন লাইক আমরা তো উই নো আ লট অফ স্টোরিজ অ্যাবাউট ডোনাল্ড ট্রাম্প অ্যান্ড বারাক ওবামা সো সেক্ষেত্রে ইউ ক্যান গিভ আ স্টোরি ইউ ক্যান স্টার্ট উইথ আ স্টোরি হ্যাঁ ওদের অনেক ধরনের কনফ্লিক্টের এত তাড়াতাড়ি হ্যাঁ <laughs> So there was this, I gave them to write about the value of money. So they had a whole reading of money. So there was a writing. So a student, so she was a Chinese student. So how she started is that uh, they have a belief if you, even we have the belief. So if you actually scratch your palm, yes, yes. Uh, you get a lot of money. Yes. 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 And then also if you have money planned at your home, it brings, brings some money. money. Yes. So she gave some very... funny misconceptions and these are the very misconception right still they are believing it or actually they are not believe for us so the chinese new year they have the peak new year you can ki ki je one ek mojar mojar byapar ache ore so what she did she incorporated in the in her writing she writing it there start for the chilo jinish and it it was a good one because it's interesting na jokhon i am ekta mojar ekta kichu the start kolo it was interesting so apni jodi dekhen je apnar Uh, there is some superstitious you know about your topic you can put that as well so amader kitu chinta korte hobe before we start writing ha acha give an analogy describe a problem readers experience ekhon when you're writing apni chaile apnar reader je mane jar jonno apni likhchen shobshomoy to apni teacher er jonno likhben na you might write for somebody else as well তখন আপনি তাকে যদি আপনি চিনে থাকেন তার সাথে রিলেট করে যদি কিছু লিখতে পারেন ইউজুয়ালি আমাদের যখনই এনিথিং ইজ পার্সোনালি রিলেটেড উই প্রেফার রিডিং দ্যাট তাই না আপনি দেখবেন যখনই আপনার সাথে রিলেটেড কিছু একটা আমি বলছি ইউ আর ইন্টারেস্টেড অ্যান্ড দেন ইউ প্রবলি রিড দ্যাট প্রাই বিকজ রিডিং ইজ আ টাস্ক রিডিং খুব বোরিং একটা কাজ অ্যান্ড পিপল রিল ইট এজ এ ওয়ান্ট টু রিড সো টু মেক দেম রিড ইউর ওপেনিং নিডস টু বি ভেরি ইন্টারেস্টিং আমি বুঝাতে পারলাম so these are some strategies these are some ways you can use to start your uh, writing there can be even more strategies if you might have some you might have some strategies but i don't know ha jeta apnar upor creativity to ashole you can't really teach creativity acha 
<laughs> so I already talked about the bridge, how you have the bridge. So you have how you have a problem, you have your solution, which is your thesis, and you make a bridge there. And of course, you conclude your introduction with the thesis statement. Remember to have your thesis statement clear. Thesis statement. Hey, when I am the exam, highlight your thesis statement. They usually quote the Hana, but just for my exam, I'll ask you to highlight it so that I mean, I know that you understood that what is thesis statement. I mean, you understood. I mean, question is the able to highlight. So make sure you have a highlighter. If you don't have a highlighter, Underline. don't go grab your friend in the exam in between. The, hey, give me the highlighter. <laughs> now don't do that. Just underline it. Hey, underlining is fine. But if you have a highlighter, it's better. But maybe if you have a different pen, write with a different pen or underline with a different pen. Whatever is suitable for you. I prefer highlighting. But I don't to exam. I don't to highlighter. Anything color pen. Exam hole of this now no red pen. I'm looking the exam. You don't have blue pen, green and blue. It's a yellow to yellow other colors of what you call a child. But red is a big no. But up me red the little the home. I'm confused. You want to be a me. Dicky. I'm going to double check it. I'm going to be a me. You want to be a chap. You want to be a name. So Akon. If I am a slide bullet, I go up now. I should say, border that can. I'm not body paragraph libo. So, we are done with the introduction. Now, we are going to write about the body paragraph. Body paragraph is our actor class, however, because I'm not at the third body of mess for when I'm a Jani. So, body paragraph liquor again. So, you have the thesis, right? So, thesis is the daycare services, PCS Nikla Mami. Akon. Body the key leak the hot. Amra jita kuri, jamra first body the jai, jotu information jani first body the liki, abas second body the similar information, third body the similar information. But there is no formation. Akon mona rak the hobby, amar each body paragraph will only talk about one reason. Keep habe akon ami bolam je, yes, the workplace needs to provide some daycare services. Why? You should have some reasons for that. So, for example, you have two reasons, two positive reasons, and one counter. I want the can counter like the negative, yes, so that somebody else cannot question us. I don't know my question. So, prothome act a positive reason. I bully more, for example, women can stay longer. Because your kid is there, so you can stay longer. So, actor reason I mean, women can stay longer. Second reason I mean, <coughs> maybe they can work at peace. Hmm. Work with peace. You have your kid around. So, I mean, reason. Do I put both the reasons in, a, in my body paragraph, in the first body paragraph? No. No. So I have two bodies, you put two reasons in two body paragraphs. So what, how can we do that? So first Neelam, the women can stay longer. That is my first body paragraph, which is my second paragraph. Second Introduction for a second paragraph. Our body paragraph, bolathakla, shit, I'm a first body paragraph. Right. Akonami bolam that women can stay longer. So what? Hey, women talk lo. That's the key. Airport, a first body paragraph. Hey, I mean, bolu women can stay longer. So when they're staying longer, so they can come early. They stay longer. They can do more work. I'm mm -hmm. usually they can uh, in any workplace. Women usually uh, <coughs> leave early. On the other hand, men are staying more, and that gives a you know authority get a vibe to the yes, men are working more. But now, because the women has some kind of responsibility back home. back home, they have to go. Mm -hmm. So these are why. These are the things you have to tell me in the first body paragraph, right? Je, I mean, reason to first bolam to have they can stay longer. Tar prome bolam to stay long kulle ki hobe. Tarab basic kach korte parche. Basic kach kulle ba ki hobe. 
it's not just a competition right beshi kaj korle you might get a promotion tai na ami to jokhon ab dekhbo when your authority is saying that nah, hey, this woman is always leaving early the authority might have the negative. feeling yes negative impact you well she's always leaving early i can't give her any big responsibility increment to porer kotha ok ami kono responsibility dibo na because she to thakbe na so if you stay longer <coughs> you can take more responsibility you can prove your worth you can get a promotion english shob ami stay long mane beshi kon thakar jonno hocche excuse me no class class nite parbo na okay so ei shob ta amar keno hocche because i'm staying longer ha tar pore you can give an example je ami example de ekta sikhiyechilam apnader ke when you're writing the paragraph right so you probably give us a data you give your own ex- uh, experience you can probably give us some uh, some reference from a journal so this is eight amar different survey ta dekha geche so you are giving me an example and then you conclude so well so this is how we know that if you are staying longer that's going to help and to stay longer you need a day care so ei je shesh amake abar shesh korte hobe ja how can i stay long if i have a child care service right so you see ekhane ami ekta reason e kotha bolechi isn't it ekta reason e kintu i talked a lot so the ekta first sentence chilo that is your topic sentence so each body paragraph need a topic sentence remember that shop body paragraph ekta topic sentence thakbe je topic sentence ta porei ami janbo this is what exactly you are going to describe in this paragraph ei jonne amra paragraph writing ta shikhechhilam je ekta how can you stick to one paragraph one topic so amar topic ta chilo ki je women can stay longer er pore whatever i talked about everything is related to je beshi kon thakle ki hobe beshi kon thaka amake ki bhabe benefit korbe ebong ki bhabe thaka jay so er baire kintu ami ekta kichu boli nai ebong example is a must so topic sentence the first sentence is our topic sentence is a must and giving an example so you can say example that in the age shikhechi remember that right okay coming to the next body paragraph uh, we had we save that working with more peace amra boleche beshi peace e kaaj kora jay echhara apni aro onek example reason apni thaktei pare thik ache ami dhoren bollam je women can work in peace তারপরে দ্যাট ইজ ইউর টপিক সেন্টেন্স যে ইফ দেয়ার ইজ এ ডে কেয়ার সার্ভিস ওর চাইল্ড কেয়ার সার্ভিস অ্যাভেলেবেল ওয়েমেন ক্যান ওয়ার্ক ইন পিস সো ওয়াট আই মিন ওয়েমেন পিসে কাজ করলে ওকে করলো না তাতে কী আসে যায় তাই না সেটা এখন আপনি এই বডি প্যারাগ্রাফে ইউ আর গোয়িং টু এক্সপ্লেন ইউ গিভ মি সাম এক্সাম্পলস অ্যান্ড দেন ইউ কনক্লুড এক্স্যাক্টলি দ্য ওয়ে উই ডিড ইট ইন দ্য ফার্স্ট বডি প্যারাগ্রাফ রাইট এখন একটা নিশ্চয়ই রিজনস আছে ওয়েমেন যদি পিসে কাজ করে অবশ্যই স্ট্রেসে কাজ করা এবং পিসে কাজ করা ইজ গোয়িং টু গিভ ইউ ডিফারেন্ট আউটকামস রাইট এবং সেটা আমাদের প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে যায় এক্স্যাক্টলি দ্য ওয়ার্ড উই নিড টু ইউজ সে প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে যাচ্ছে আমাদের অলসো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ যে ভালো কাজ করছে এবং অনেক কাজ করতে পারছেন আপনি এবং আপনার যদি মনে হচ্ছে ইউনিট টু গো চেক ইউর খেদ ইউ ক্যান জাস্ট গো চেক হ্যাঁ ডিউরিং দ্য লাঞ্চ টাইম ইউ গাইস ক্যান হ্যাভ আ লাঞ্চ টুগেদার অনেক কথা এখানে লেখা যাচ্ছে পেন্সিল পিস ইজ দ্য কি মেন্টাল হেলথ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সব জিনিস এখানে লেখা যাচ্ছে এখন আপনি দেখেন এই সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে কি আমি ফার্স্ট বডি প্যারাগ্রাফে কোনো কিছু এনেছে আই ডিডেন্ট রাইট অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াট ইউ আর সাপোজ টু ডু অ্যাজ ওয়েল যে ডোন্ট মেস ইট আপ ক্লিন রাইটিং ডোন্ট মেস ইট আপ এখন সে ইউ ডোন্ট ইভেন হ্যাভ টু রাইট আ লট অফ সেন্টেন্সেস introduction what happened acha so in the first uh, introduction we pr- we are writing five to six sentences so my line near confused my sentence kota likhchi five to six sentence seven sentences tarpor ami jokhon abar ashlam body paragraph e again i'm writing six to seven sentences maybe nine including example including example including everything so a example kintu abar alada ekta paragraph kore likhben na একটাই প্যারাগ্রাফ ওয়ান প্যারাগ্রাফ মিনস যে আপনি একটা ফুল স্টপ দিয়ে তার পরে লেখা শুরু করছেন আমি নিচে আসবো না ঠিক আছে না একটা কম্প্যাক্ট আমি আপনাকে ওয়ার্ড লিমিটই দিবো থ্রি ফিফটি ফোর হান্ড্রেড সো আপনাকে তো ওটা মাথায় রাখতে হবে রাইট 
okay second body paragraph is same i have one specific uh, topic sentence one and then there are some reasons and then there are some examples and then you conclude make sure to conclude all the body paragraph as well i'm going to sentence conclude korbo just open rekhe dibo na thik ache that's how apnar lekha ta bhalo hobe if you miss फलो करें इन फ्यूचर इट गोईंग टू हेल्प यू टू रईट एनी थिंग हाँ Example, conclude. Yeah, conclusion. बोलते एक तो sentence to conclude. वही पैरा तो क्या आपने conclude कर बैंड for a one sentence. अच्छा. अखों the third body paragraph है. I decided to have a counter. आपने चले आप if you have more reasons आपने आरो दुटा reasons दे दुटा body paragraph लिखते पारें. Up to you. तार पड़े you are have a counter. Counter तो शॉप शो में थकते हो बैंड not necessary. But if you think जे एक काउंटार एखे आसते जो कम्पेयर कन्ट्रास लिखते दी यूजी काउंटार आसे ना बाट इफ आई गिव यू पार्सिव से यस हमें एल हाँ सो काउंटार यूजी आर्गुमेंटे दिए थी काउंटार की सो हमें बोल जे डे केयर सार्विसेेस जो वार्क प्लेस प्रोवाइड कर उ कैन हाव कि जान डिफरेंट फैसिलिटीज हम अनेक जैगा फैसिलिटीज फैसिलिटेड हमारे वेमेनरा खाली बस एवरीबडी लाइक टू प्ले अनेक धरण सब काउंटार आसना के नलेज करते यस इफ देर इज अ वार्क प्लेस व्हाट हैपेंस इज द वेमेन माय इज नॉट वेमेन एवरीबॉडी है सबाई माय गेट डिस्ट्रैक्टेड विद दैट एंड आल्सो 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 रीजन आज सेटिंग अप अ डे केयर इज एक्सपेंसिव प्रसेस ख्याल रखबेंटर अवश्य एम को टपिक नहीं जेखने काउंटार नाई सो आपनी आगे अपनार स्लाइडे काउंटार दिए दीते यू थिंक अबाउट इट एंड यू गिव अ काउंटार एड़ाओ कारण आपना क्वेश्चन तो अभी करब से काउंटारे इसे तैना अपनी काउंटार ना दी इट्स ओपन फिल फर मि टू क्वेश्चन यू आपके बस क्वेश्चन करा जाए तक अपनी काउंटार दिए दी एम स्टील गोईंग टू आस्क यूर क्वेश्चन बाट मे वि लेसर Uh, you know lesser input lesser exactly at after it is calm hobe ei bar to apnader this friends ra question korbo na imagine from the next time if you have any class with me i'm going to open the field with your friends as well so the friends are going to ask you questions so ora jokhon ekta open jayga pabe when there is a hole they are going to poke you there tai na so apnake well prepared thakte hobe ei counter ta niyo डिस्ट्रकशन আমি যখন এই তাহলে দুইটা সেন্টেন্স আমি প্রবলেম বলে দিলাম 2 টু 3 সেন্টেন্সে আপনি আপনার ওই প্রবলেমটা সলিউশনে যদি দিয়ে দেন তখন বললাম তার কেন এটা রিজনটা হচ্ছে যে ইভেন দা উই হ্যাভ সাম প্রবলেম আমাদের এখানে অবশ্যই কিছু ড্রব্যাক আছে বাট যেহেতু সলিউশন আছে তার মানে ইট ক্যান বি ইমপ্লিমেন্টেড সলিউশন তো আছে সো হোয়াট আর দা সলিউশন ফর एग्जांपल আমি বললাম এক্সপেন্সের ব্যাপারটা 
এবং ডিস্টারবেন্স দুটাই আমি একটা সলিউশন দিয়ে বের করতে পারি হাও সো ফার্স্ট ইজ ইউজুয়ালি কি হয় একটা ওয়ার্ক প্লেসে দে হ্যাজ টু বি আ ওয়েল বিং সেন্টার যে কোনো আমাদের দেশে খুব কম বাইরে যে কোনো ইউনিভার্সিটি যে কোনো ওয়ার্ক প্লেসে দেয়ার ইজ আ ওয়েল বিং সেন্টার যেখানে একজন সাইকোলজিস্ট থাকে বা সাইকোলজিস্ট থাকে বিকজ ওয়ার্কিং ইজ স্ট্রেসফুল কাজ অনেক স্ট্রেসফুল ইউ গেট স্ট্রেস এবং স্ট্রেসটাকে নেওয়ার জন্যে ইউ নিড টু হ্যাভ আ ওয়েল বিং সেন্টার যেখানে একজন ডক্টর থাকে পেটস থাকে দে আর আমার ম্যাকুয়ারিতে যখন আমি পড়েছি ইয়েতে সো উই হ্যাড আ পেট আমি একটু পেট ভয় পাই দেখে আমি যাই নাই বাট আই আই ইস টু সি আমরা অনেক স্ট্রেস হয়ে যেতাম কারণ আপনাদের যে লোড পুরো চার বছর আমাদের এক সেমিস্টার এত লোড থাকতো সো উই ইউজ টু বি ভেরি স্ট্রেস অ্যান্ড ডক্টরের কাছে যেতে হতো আই আর ফর মাই এক্সপিরিয়েন্স আমার লাস্ট সেমিস্টার বা তার আগের সেমিস্টারে উইথ সাম ওয়ার্ক আই ওয়াজ সো স্ট্রেস আমার খুব হেডেক হতো এবং চোখ ব্যথা করতো আই ওয়েন্ট টু দ্য ডক্টর ওরা অনেক খুঁজলো চোখের প্রবলেম নাকি এই প্রবলেম নাকি দে কুডেন্ট ফাইন্ড এনিথিং তখন আমার সাথে ওনারা কাউন্সিলিংয়ের মতো দে স্টার ঠকিং অ্যান্ড দেন দে ফাউন্ড আউট ইটস জাস্ট দ্য স্ট্রেস দ্যাটস গিভিং মি অল দ্য হেড এক অ্যান্ড ব্যাক পেইন সব কিছু সো দে গিভ মি সাম থিপস যে যাও পার্কে হাঁটো ওইটা করো সেটা করো একটু মিনিমাইজ করো তোমার স্ট্রেস অ্যান্ড পেট সলিউশনও বলেছিল যে ইফ ইউ লাভ পেট সো ওয়েল বিং একটা পেট থাকে এভরিবডি গোজ দে আর উস দ্য কাডেলস অ্যান্ড প্লেইং তারপরে দেখা যায় অ্যাকচুয়ালি স্ট্রেসটা চলে যায় হুম এখন kids and pets are pretty similar isn't it i mean with due respect so uh, if you have a des- daycare center there there are some kids so up need when your employer very stressed they can just go there sit with the kids and playing with kids kintu apnake jodi apnar nijer kid na hoy aro kids ache okhane karon nijer kids sathe ektu stressful thake i have to teach her this i have to teach her that onek shikhanor byapar sathe thake kintu onne kids the you don't really bother teaching them anything right you just go there play with them ei time ta this center can work as a well being center as well isn't it so ei je well being center ta set up korar je huge cost i you need a doctor you need a pet you need a psychiatrist you need a psychologist you need a lot of services you don't even need that just having the kids around can actually decrease the stress so ei ekta expense kintu save holo okhane ebong distraction jeta bollam so distraction hobe na if it's a different ye ki jano আর ও ডিস্ট্রাকশন আর কি বলবেন যে ইউজুয়ালি যেটা হয় যে মানুষের সাইকোলজিক্যালি আমাদের একটা জিনিসের প্রতি ফিউ ডেজ অ্যাট্রাকশান থাকে এমন কোনো এমপ্লয়ি নাই যে সে প্রথম কিছুদিন খুব যাবে ওয়েন ইটস সেট প্রথম কিছুদিন যাবে তো উইথ টাইম আর সে যা যেতে চাপে না বিকজ আমরা শুরুতেই একটা জিনিসের প্রতি ইন্টারেস্ট রাখি উইথ টাইম উই ডোন্ট রিলি হ্যাভ দ্য ইন্টারেস্ট দেয় অথবা লাঞ্চ টাইমে যেতেই পারে অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ ওয়ার্ক ইজ বিং ডান right so when you are given the solution so apni aage you have two strong points two strong reason dilam keno ta hotei hobe tarpor ami bollam yes there are some issues with it drawback to thakbe but it comes with some solution so when it comes with some solution tar mane ki apni ekhon conclusion e jokhon ashben it's easy for you to conclude and prove that yes whatever you claim je ha uh, women need No, women need more than Amra. But the work place need to provide some daycare services. It is men and women need to do that. What if you are single dad? I understand that you are men are irresponsible. They don't want to take care of kids. But what if you are single dad? What if your wife is away somewhere? Hote hi pare the situation. Then na, toh kono apni kichhu tini baasha pur sakbe na. Na, you want. You have a service there. You bring your kids, and then you work. right so akon when you are concluding remember 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 amon hotei pare je while you are concluding apnar ekta notun reason mone pore gelo don't put that chaile onno jaygay kintu conclusion e you do not put any new information kono notun information conclusion e ashbe na whatever you wrote throughout amra etokhon ja bollam মেইনলি আমি ইন্ট্রোডাকশনে যেটা বললাম ইউ আর গোয়িং টু রিস্টেট ইউর থিসিস মানে আবার লিখব উইথ ডিফারেন্ট সেন্টেন্সেস বাট নাথিং নিউ ইন দ্য কনক্লুশন ক্লিয়ার হ্যাঁ অনেক কথা বলে ফেলেছি সো আমরা কি কমপ্লিটলি ক্লিয়ার আমি বডি প্যারাগ্রাফ নিয়ে আরও একটা ক্লাস আমরা করবো ইয়েস 
the conclusion is the final paragraph. The concluding paragraph, yes. The concluding paragraph is, I am going to say that 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 I but you're not going to write anything new. But I'm going to write a conclusion and write a reason for the reason why I'm going to write a reason. I'm going to write a reason. Now, if you think that I'm going to write a reason, I'm going to write a reason for you to write a reason for you. You make a whole paragraph. But act a sentence, you don't have a reason for the conclusion. Clear? Yes. I'm going to write a small thing. Exactly. Just making a summary of your whole paper. I'm going to write a small thing. We are not going to write anything new here. Am I clear? Yes. Is there any question about the whole lesson? So for the exams, you usually write introduction, three body paragraphs and one conclusion, which is five. Yes. But if you have any reasons, if you have any reasons, if you have any word limit for different kind of writing, तो अपन अपनी बेशी बॉडी पे इंट्रोडक्शन कंप्लीशन ऑलवेज टैक्ट टाइ थक बे बॉडीज जो दी अपना बारात है बट एग्जाम में जो ने टोटल पाँच टा तीन टा बॉडी पैराग्राफ तीन टा बॉडी में थे हम लोग दो टा पॉजिटिव रखे एक टा काउंटर दी बो इफ नीडेड अंडरस्टूड इफ नीडेड कंपेयर कंट्रोस्ट जो � I don't know if you have a narrative. 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 